அஞ்சாறுஸ் இருக்கு அதில் அந்த வகையில் வந்து புதுசாக வந்த கொரோனா வைரஸ் தான் இப்போ இருக்கிற வைரஸ் நம்ம ஹியூமன் பாடியில் வந்து டிஎன்ஏ இருக்குது அதுலேருந்து ஆர்என்ஏ வரும் அதுலேருந்து ப்ரோட்டீன் வரும் இது ஜென்ரலாக எல்லாருமே சொல்லுவாங்க கொரோனா வைரஸில் டிஎன்ஏவே கிடையாது அதில் வெறும் ஆர்என்ஏ மட்டும்தான் இருக்குது ஆர்என்ஏ இருக்குது அந்த ஆர்என்ஏ வந்து ஒரு பால் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே இருக்குது அந்த பால் வந்து செல்ல போய் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் இன்ஃபெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆர்என்ஏ வந்து தானே மெஷின்ஸ் வச்சுருக்கோம் காப்பி பண்ணுறதுக்கு சில மெஷின் செல்லேருந்து எடுத்துகிட்டு காப்பி பண்ணி புதுசு புதுசாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் முக்காவாசி லைஃப்பில் இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் இந்த வைரஸில் இல்லவே இல்லை பட் ஸ்டில் நம்ம கூட வளர்ந்துட்டுருக்கு நம்ம கூட சர்வைவ் ஆகிட்டுருக்கு மனுஷங்களும் விலங்குகளும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற பட்சத்தில் மனு விலங்குகள்லேருந்து மனுஷனுக்கு வாதி வந்துட்டு தான் இருக்கும் அது அப்போன்ட்டு இல்லை இப்போன்ட்டு இல்லை எப்போவும் ஏதான ஒரு டைமில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வைரஸஸ் வந்து அனிமல்ஸ்லேருந்து ஹியூமன்ஸுக்கு கண்டிப்பாக பரவும் இது வந்து ஒரு புது வைரஸ் இதோட ஃபுல் எஃபெக்ட் நமக்கு தெரியல இன்னும் ஸோ பெட்டர் சேஃப் தேன் சாரி இப்போது இது இப்போ பண்ணுறதுலாம் வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் அஃபிஷியல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்க வீட்டில் இருங்க வெளியில் போகாதீங்க அப்படின்றாங்க இதனால் நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸ் குறைய சான்ஸ் இருக்குது அப்படி ரொம்ப பெருசாக வரலன்னா என்ன சொல்லுவாங்க இவங்க ஓவராக ரியாக்ட் பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் எந்த வார்னிங்கோ நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோ வரலை அப்படின்னா இவங்க ஒன்றுமே சொல்லலை நம்ம டெத்ஸ் எல்லாம் தடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு வாங்க ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எவ்ரி லைஃப் இஸ் ஃப்ரெஷ்ஷஸ் பிளட்லேருந்து பிளட்டுக்கு பரவுனா அது வேற மாதிரி வேற மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அது சாப்பாடுல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணா வேற மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் காத்துல பரவுற வியாதி வேற எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க நீங்க கான்டாக்ட் கம்மி பண்ணாதான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து என்ன ஸ்டடி பண்ணிருக்காங்க ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டு டூ மீட்டர்ஸ் பக்கத்துல இருந்தாங்கன்னா வர நல்ல சான்ஸ் இருக்கு இந்த வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் இருக்கு ஆர் நாட் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு இந்த ஆர் நாட்ன்ற வேல்யூட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு வைரஸ் எவ்வளோ பேரை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு சில வைரஸுக்கெல்லாம் ஆர் நாட் நிறைய இருக்கும் ஒரேஸ் <laughs> கொரோனா இருக்குன்னு டவுட் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ஜிஹெச் ஃபோன் பண்ணுங்க இப்போ வந்து டெஸ்ட் பண்ணுற கிட்டு வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் வைரஸ் வந்தே ரெண்டரை மாதம் தான் ஆகுது அதுக்குள்ள டெஸ்ட் அந்த கிட்டை டெவலப் பண்ணி அந்த டெஸ்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் இப்போ அந்த கிட்டு சரியா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் நான் இருக்குன்னு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவேன் நீங்கள் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிடுவீங்க இல்லை உங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் ரிப்போர்ட் இல்லைன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் மற்ற உங்களுக்கு பரவிடுவீங்க ஸோ அந்த கிட்டெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணிட்டு தான் வரணும் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இது வரைக்கும் ஒரு இன்ஃபெக்ஷனை கண்டுபிடிச்சி ரெண்டரை மாதத்தில் இவ்வளோ அட்வான்ஸ் ஆனது நம்ம கிடையவே கிடையாது வி ஆர் கோயிங் அட் அ வெரி ஃபாஸ்ட் பேஸ் ஃபார் ஐடென்டிஃபைங் ட்ராக்கிங் அண்ட் டெஸ்டிங் நம்ம எச்எல்ல இருக்கிற ஹீரோ இருக்கு இல்லைங்களா அதில் இருந்து வேறு இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் அது ஃபுல்லாக காஞ்சிடுச்சுன்னா வராது எனக்கு அது காயலைன்னா நான் ஃபோன் பண்ணி பேசினேன்னா எனக்கு வரும் சா வர சான்ஸ் இருக்கு இதுதான் ஒன்னுல இருந்து மூணு பேர் கிட்ட பரவிருதுன்ற நம்பர் நீங்க வீட்டுக்கு போன உடனே கை கால் வாஷ் பண்ண சொல்றாங்க சோப் போட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ல இருக்கிறப்போ நம்ம வேற வழி கிடையாது ஒரு டவல் வச்சுட்டு இருப்போம் எத்தனை எத்தனை இடத்துல டவல் போட்டு பிடிப்பீங்க நீங்க இதுதான் நம்ம இருக்க வேண்டியது சோ ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஹேண்ட்ல இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வரதுல மூஞ்சி எதுவும் தொடக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி டச்சில் வர டிரான்ஸ்மிஷன் தான் நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ட பிறகு பாத்ரூம் போகிறதுக்கு முன்னாடி பாத்ரூம் போன பிறகு கழுவணும் காமன் வெளியில் போயிட்டு ஏதாவது தொட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் இது ஒன்று புது பழக்கமே கிடையாது நம்ம பழைய பழக்கம் தானே இது வீட்டுக்கு வரது முன்னாடி கை கால் கழுவிட்டு வந்தால் உங்கள் அம்மா சொல்லியிருப்பாங்க அதே தான் சொல்கிறேன் இப்போது ஏன்னா இப்போதைக்கு நமக்கு மருந்தோ வேக்சினோ கிடையாது நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கூடிய பெஸ்ட் வே மோஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் வே வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது தான் கையை மட்டும் கழுவினா கொரோனா வர சான்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது என்னது நம்ம கிளீனாக வச்சுக்கிறது தான் அதை தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஏன்னா மெடிசன் வந்ததுன்னா கொடுக்க போகிறாங்க வேக்சின் வந்ததுன்னா கொடுக்க போகிறாங்க பட் நம்ம கண்ட்ரோ
எக்ஸ்போஸ் ஆகுறாங்க டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம மாஸ்க் போடுறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இது ரெண்டு விதியும் இருக்கு உடம்பு சரியில்லாதவங்க மாஸ்க் ஒழுங்கா போட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாம இருக்கிறது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் டாக்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் நர்சஸ் கிளீன் கிளீனிங் பண்றவங்க வார்ட் பாய்ஸ் அவங்க எல்லாம் போடணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு கொரோனா மட்டும் இல்லை அவங்க நிறைய டிசீசஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுறாங்க அவங்களுக்கு அந்த ப்ரொடெக்ஷன் தேவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா பாதி பேர் மாஸ்க் இங்க போட்டிருப்பாங்க சில பேர் இங்க போட்டிருப்பாங்க மூஞ்சி எல்லாம் மூண மாட்டாங்க அப்புறம் இந்த மாஸ்க் எப்படி எடுப்பாங்க எப்படி போடுவாங்க அதெல்லாம் வந்து மாஸ்க் போடுறதுக்கு யூஸே கிடையாது நார்மல் பர்சனுக்கு அது பழக்கம் கிடையாது நிறைய நியூஸ்ல பாருங்களேன் எல்லாரும் கொரோனா வைரஸ்க்காக மாஸ்க் போட்டிருப்பாங்க எல்லாம் கீழே தான் போட்டிருப்பாங்க இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் சோ அதனால நமக்கு மாஸ்க் போட தேவையில்லை மாஸ்க் யாரு போடணும்னா கோல்டு காஃபி இருக்கிறவங்க வந்து ஒழுங்கா அணிஞ்சாங்க அப்படின்னா அவங்களும் இருக்கு ஆரிக்குது சொரிஞ்சு எடுத்தாங்கன்னா அவங்க போடுறது வேஸ்ட் அவங்க ஒழுங்கா போட்டாங்கன்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுல கண்ட்ரோல் ஆகும் அந்த மாஸ்க் வந்து நல்லா பணம் கொடுத்து வாங்கிடுறோம் நம்ம ஒரு நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு போறலன்னு சொல்லிட்டு பாக்கெட்ல போட்டு அடுத்த நாள் எடுத்து மாட்டுறது ஒரு மாஸ்க் நீங்க போர் டு சிக்ஸ் அவர்ஸ் குள்ள போட்டு மாத்தி ஆகணும் அதர்வைஸ் மாஸ்க் இஸ் ஆல்சோ டர்டி அந்த மாஸ்க் வெளிப்பக்கம் தொட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாஸ்க் போச்சு ஏன்னா கை தொட்டுடுறோம் மாஸ்க்ல என்னனால மாஸ்க் ஸ்டாப் பண்ணுது இப்படி தொட்டோம்னா நம்ம கையில வந்துருது அது சோ அந்த பழக்கம் இருக்கிறவங்க அதை யூஸ் பண்ணணும் தெரியாதவங்க நார்மலா இருங்க அதனால தான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுன்னு சொல்றோம் கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு ஜெல்லி மாதிரி ரொம்ப ஈஸியா உடச்சிடலாம் அது கொஞ்சம் சோப் போட்டா உடச்சிடலாம் ஹேண்ட் வாஷிங்க்கு பல ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இப்படி பேக் அப்புறம் இந்த தம் சுத்தி வாஷ் பண்ணணும் நகத்தை ஷார்ட்டா வச்சுக்கணும் சில பேர் இந்த ஒரே ஒரு விரல் லாங்கா நெய்ல் வச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் கட் பண்ணிடுங்க இங்க இப்படி தேய்க்கணும் அப்புறம் இந்த விரல் இப்படி தேய்க்கணும் அப்புறம் இப்படி தேய்க்கணும் இப்படி தேய்க்கணும் அப்புறம் ஓவரால் இது வரைக்கும் நீங்க வாஷ் பண்ணி மாஸ்க் போடுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மாஸ்க் போட்டுருக்கே கை கழுவ வேணாம் அலட்சியமா விட்டுருவாங்க ஸோ ஒரு ஃபால்ஸ் சென்ஸ் ஆஃப் கான்பிடன்ஸ் கொடுக்குது ஸோ அதனால தான் நம்ம கேர்ஃபுல்லா ப்ராப்பரா ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ் கேர்ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ணோம்னா வி கேன் ரெடியூஸ் த சான்சஸ் ஆஃப் கெட்டிங் த இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழுல இருக்கிற வைரஸ் முப்பத்தி ரெண்டுல ஏன் இருக்காது கண்டிப்பா வரும் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதாவது நம்ம வந்து அந்த காற்றுல இருக்கிற தண்ணி அளவு ஹியூமிடிட்டி வந்து ஜாஸ்தி இருந்தது அப்படின்னா அந்த டிராப்லெட்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் செட்டில் ஆயிடும் நம்ம மெட்ராஸ்லயே வந்து காத்து அடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க ஏர் ஹெவியா இருக்கும் அந்த டிராப்லெட் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்றது அப்படியே செட்டில் ஆயிரும் கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கிற சீசன் அதாவது கோல்டரா இருக்கப்போ தான் வெதர் கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கும் ஜென்ரலா அப்ப டிராப்லெட்ஸ் வந்து காத்துல ரொம்ப நேரம் இருக்கும் அதனால எல்லாரும் என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அப்படின்னா மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் சம்மர் நல்லா செட் ஆன பிறகு இந்த வைரஸ் ஹியூமிடிட்டியும் ஜாஸ்தி ஆயிடும் ஸோ வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் கம்மியாயிடும் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறாங்க வெயில் நல்ல குறையும்ன்றது ஒரு மெத் தான் கண்டிப்பா குறையாது தே ஆர் டூயிங் அ குட் ஜாப் ஆஃப் ஹோம் குவாரண்டைன் பீ ஹோம் குவாரண்டைன் பண்றாங்க அவங்கள ட்ரேஸும் பண்றாங்க ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து ஸ்பெயின் ஐஸ்லாண்டு போயிட்டு வந்து வீட்டில் தான் இருக்காங்க அவங்க அவங்கள தினம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்காங்க வீட்டில் இருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு ஸோ ஃபாலோ அப் நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ வந்து விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா கம்யூனிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கான்றது நம்ம இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணலை நம்ம ஊர்ல இந்தியால மொத்தம் ஒன் பாயிண்ட் டூ பில்லியன் பீப்புள் எவ்வளவு பேரும் டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க நீங்க இது இதை பத்தி ஏன் நம்ம ரொம்ப யோசிக்க வேணாம் அப்படின்னா எனிவே ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் அதுதான் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இஸ் எனிவே பேஸ்ட் ஆன் யோர் சிம்டம்ஸ் ஸோ டேட் இருக்கிற டேட்டா மட்டும் அனலைஸ் பண்ணுவோம் நம்ம சரி இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வைரஸோட டெத் ரேட் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சென்ட் ஜென்ரல் பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நைன்டி செவன் பர்சன்ட் ஜென்ரலா குணம் ஆயிடுறாங்க இதுல வந்து யூஸ்வலா முக்கால் வாசி இன்ஃபெக்ஷன்ல வந்து சில்ட்ரன் அண்ட் பிரெக்னென்ட் விமனுக்கு வந்து சீவியா இருக்கும் ஜாகிரதையா இருக்கும் பண்ணுவாங்க இந்த வைரஸ் வந்து சில்ட்ரன் அண்டர் ஃபைவ் அண்ட் பிரெக்னென்ட் விமனுக்கு ரொம்ப சீரியா சிவியரா வருது இல்லை பீப்புள் தட் ஹவ் அதர் கண்டிஷன்ஸ் வேர் தட் அஃபெக்ட்ஸ் தேர் இம்யூனிட்டி அவங்க டயபெட்டிக்கா இருக்கலாம் ஹை பிளட் ப்ரெஷரா இருக்கலாம் ஆஸ்மா பேஷன்ஸா இருக்கலாம் கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷன்ஸா இருக்கலாம் கேன்சர் இருக்கலாம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் விக்டிம்ஸா இருக்கலாம் டிரான்ஸ்பிளான்ட் கேண்டிடேட்ஸ் நாட் விக்ட் பேஷன்ஸா இருக்கலாம் எய்ட்ஸ் விக்டிம்ஸா இருக்கலாம் இவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா பாதிக்குது ஜென்ரலா அவங்க இம்யூன் சிஸ்டம் லோவா இருந்ததுன்னா வ
ஃபுல்லாக குக் பண்ணும் க்ளீனாக குக் பண்ண க்ளீன் வாட்டரில் குக் பண்ணும் யூஆர் சேஃப் இது வந்து வி ஸ்டில் டோன்ட் நோ த எக்ஸாக்ட் ரிசெப்டர் தட் இட் இன்ஃபெக்ட்ஸ் அப்பர் ரெஸ்பிரட்டரிலே சில ரிசெப்டர்ஸ் இருக்குது ரோவர் ரெஸ்பிரட்டரிலே சில ரிசெப்டர்ஸ் இருக்குது அப்பர் ரெஸ்பிரட்டரி இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு நமக்கு தெரியும் பட் இதுக்குன்ட்டு வந்து அது இனிமேல் தொண்டையில் உட்காந்துட்டு இல்லை இல்லை தொண்டையில் இருக்கிற செல்லுக்குள்ளே தானே போகுது ஸோ நம்ம தண்ணி குடிக்கிறதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம த்ரோட் கொஞ்சம் வெட்டாக இருக்கும் அந்த வெட்டாக இருக்கிறதுல இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்லி சிக்னிஃபிகண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது அது தொண்டை ரொம்ப ட்ரையாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இன்ஃபெக்ட் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிறது எதுக்கு தண்ணி குடிக்கிறது ரசம் குடிக்கிறது கஷாயம் சாப்பிட்றலாம் எதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உடம்பு சரியில்லாதவங்க வந்து நிறைய வாட்டர் குடிக்க மாட்டாங்க ஜுரம் இருக்கவங்களுக்கு தண்ணி கொடுத்துருக்கீங்களா நீங்கள் குடிக்கவே மாட்டாங்க இந்த மாதிரி டாக்டர் கொடுத்தாங்க நீங்கள் சாப்பிடுங்கன்னா கொஞ்சம் சாப்பிடுவாங்க தேர் பாடி உள் ஹைட்ரேட் ஹைட்ரேட் ஆன பாடிஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக வைரஸை ஃபைட் பண்ணும் it will not prevent the infection but it will help the body fight the virus better 97% of the people survive adala 15% ku of course icu ventilator ellame vendi irukku ena avangalukku asthma irukalam avangalukku matha conditions la irukalam so corona vanda maranam nradhu vanda is not true na solradhu statistics padi solren nariya vishayathukku marandu kandupidikkile nambo namba dengue kuda da marandu kandupidikkile yamba bayapuruma namba suthi irukkiradhu clean a vechukuruma illaye social media la tappu tappa nariya vishayangal varudhu it's just rubbish po vandu ellarkum enak na corona expert nu theriyum enak theru 100 vandu idu correct a thappa correct a thappa abindranga 100 la 99.5 are wrong பூண்டு சாப்பிட்டா வராது அப்படின்னு நாங்க பாவம் ஒரு லேடி ஒன்றரை கிலோ பூண்டு சாப்பிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போய் உட்காந்துறாங்க ஏன்னா அவங்க த்ரோட்ஸ் வெல் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி எந்த ஃபுட்டுமே கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு மேஜிக் மெடிசனோ வெஜிடபிளோ ஃப்ரூட்டோ கிடையவே கிடையாது வர வைரஸ் வரத்தான் வரும் அதுக்கு வந்து நீங்க எதிர்ப்பு சக்திக்காக வந்து நியூட்ரிஷியஸா நீங்க இதெல்லாம் சாப்பிட்டா தான் முடியும் இந்த மெடிசன் சாப்பிடுங்க உங்க இம்யூனிட்டி பில்ட் ஆகும் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது இன்னொரு ஃபார்வர்ட் வந்து இது பயோ வார்ஃபேர் சைனால அறுபது வயசு மேல இருக்கவங்க எல்லாரையும் கொலை பண்ணணும்னு ஒரு வைரஸ் வந்தது அப்படின்னாங்க அகெயின் ரபிஷ் இந்த வைரஸ் வந்து அனிமல்ஸ்ல இருந்து வந்ததுன்றதா அழகா டேட்டா ஜினோமிக் சீக்வன்ஸ் வச்சு எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிட்டாங்க சீக்வன்ஸ் வச்சு என்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் டு ஹியூமன் டிரான்ஸ்மிஷன் நடந்திருக்கும்ன்ற வரைக்கும் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து ஒரு லேப்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண வைரஸ் கண்டிப்பா கிடையாது அண்ட் இவ்வளோ வருஷத்துல இவ்வளோ வைரஸ் இருக்கிற பட்சத்துலயும் நம்ம லேப்ல டெவலப் பண்ண வைரஸ் எதுவுமே நேச்சரோட ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது கிடையாது ஸோ டூ எவிடன்ஸ் டு சே தட் திஸ் வாட்ஸ்அப் இஸ் ரபிஷ் செல்ஃப் ஹைஜீன் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸிங் இஃப் இட் இஸ் பாசிபிள் எல்லாராலையும் வேலைக்கு போகாமல் இருக்க முடியாது நீங்கள் வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும் என் வேலைக்கு நான் போய் தான் ஆகணும் பட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணக்கூடியவங்க பண்ணுங்க க்ரௌட் அவாய்ட் பண்ணுங்க தீஸ் ஆர் த டூ இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் மூணாவது வந்து டோன்ட் பேனிக் இல்லை மெடிசன் இல்லை வேக்சின் இல்லைன்னு பேனிக் ஆகாதுங்க ஏன்னா எனிவே உங்க ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் என்னன்னு தெரியும் சிம்டம்ஸ் வச்சு தான் ட்ரீட் பண்ண போறாங்க உங்களுக்காக கொரோனா இருந்ததுன்னா இந்த மெடிசன் கொரோனா இல்லைன்னா இந்த மெடிசன் கிடையாது எனிவே உங்களை ட்ரீட் பண்றது சிம்டம்ஸ் பார்த்து தான் ட்ரீட் பண்ண போறாங்க ஸோ ரொம்ப பேனிக் ஆகாது இங்க இதை பத்தி எந்த மெடிசனுமே நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணாம சொல்ல முடியாது ஸோ ஒரு ஒரு மெடிசன் ஒன்று இருக்கு அப்படின்றாங்கன்னா அதுக்கு டெஸ்டிங்க்கு ஒரு ப்ரோட்டோகால் இருக்கு அந்த மெடிசன் எஃபெக்டிவா இருக்கா ரெண்டாவது சேஃபா இருக்கா அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணி எந்த மெடிசன் வந்தாலும் கொடுக்கலாம் ஆனால் இந்த டெஸ்ட்டை பாஸ் பண்ணி வரத்துக்கு சில வருஷம் ஆகும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மாசத்தில் வரத்துக்கு வாய்ப்பு கிடையாது இப்போ வந்து எதுக்கு மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்னு ஒரு டேட் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக சம்மர் கண்டிப்பாக ஹியூமிடிட்டி ஜாஸ்தி ஆகும் நமக்கு அந்த ஹியூமிடிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கிற டைமில் அந்த வைரல் ஸ்ப்ரெட்டு வந்து கம்மியாக சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ஸ்ப்ரெட்டு கம்மியாக சான்ஸ் இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம இப்போ வந்து சான்சஸ் கொஞ்சம் ஹையா இருக்கு அப்போ சான்சஸ் கம்மியா இருக்க சான்ஸ் இருக்கிறதுனால இது வரைக்கும் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்றாங்க யாராலுமே வேர்ல்டு வைட் நோ படி கேன் பிரெடிக்ட் வெதர் த வைரஸ் வில் கோ டவுன் ஆஃப்டர் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஆர் நாட் எல்லாருக்குமே பார்த்தா தான் தெரியும் அது வி ஹாவ் டு வெயிட் டு சி ஹவு மெனி நியூ கேசஸ் ஆர் கம்மிங் அப் எவ்ரி டே நம்மளோட நமக்கு வந்து நம்ம நாய் பூனை கிட்ட பயம் கிடையாது நாய் பூனைக்கும் நம்மளோட நம்ம கிட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது ஸோ உங்க பெட்ஸ் கூட சந்தோஷமா இருங்க எப்பவும் ஃபாலோ பண்ற ஹைஜீனை ஃபாலோ பண்ணு நிறைய கொரோனா வைரஸ் ஹியூமன்ஸுக்கு வந்துட்டே தான் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் முதலே சொல்லியிருக்கணும் ஒன் இன் த்ரீ காமன் கோல்ட் இஸ் காஸ்ட் பை அ கொரோனா வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு கொஞ்சம் சிம்டம்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு அண்ட் நம்ம டூ தௌசண்ட் டூல